வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நீங்க கேட்ட எல்லாருமே விரும்பி கேட்ட ஒரு பிளாக் தாங்க போட போறேன் ஃபுல் டே விளாக் இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லா நான் என்ன குக் பண்றேன் எங்க போறேன் என்ன பண்றேன் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இது வந்து ஒரு வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட்ல நான் குக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இட்லி தோசை மாவு இல்லாதனால அதுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னா எங்கிட்ட இது இருந்தது மில்லட் நூடுல்ஸ் மில்லட் நூடுல்ஸ் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தீங்க இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அவங்களுக்காகவே இதை நான் போடுறேன் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மேகி நூடுல்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி மில்லட் நூடுல்ஸ் வந்து ஹெல்தியர் ஆப்ஷனாக போகலாம் என்ன எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்குங்க இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் ஒரு கேரட் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸ் வந்து வதக்கிட்டுருக்கேன் இது கூடவே நான் வந்து கொடமிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கேரட் பீன்ஸ் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொடமிளகாய் லாஸ்ட்டாக சேர்த்தா போதும் கொடமிளகாய் வந்து ரொம்ப வதங்கணும் இல்லை கிரன்ச்சியாக இருந்தாவே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் உப்பு போட்டு நல்லா மசிகிற வரைக்கும் தக்காளி மசிகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இந்த நூடுல்ஸ் கூடயே உள்ளே வந்து இந்த மசாலா பேக்கெட் இருக்குது ஸோ நிறைய நம்ம மசாலா வந்து சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மசாலாவே போதுமான அளவு சில இதில் வந்து உப்பு இருக்கும் அதனால நீங்கள் உப்பு வந்து இப்போவே எல்லாமே சேர்க்காமல் லாஸ்ட்டில் வந்து உப்பு செக் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சில பவுடரில் வந்து உப்பு இருக்கும் இப்போ மேங்கிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு ஆல்ரெடி போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நல்லா ம மசிஞ்சிருச்சு தக்காளி எல்லாமே இதிலேயே நம்ம மூணு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மில்லட் நூடுல்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் அந்த பேக்கெட் குள்ள இருந்த இந்த மசாலா பவுடரும் நான் அப்படியே இது கூடயே சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம மேகி பண்ற மாதிரியே தான் இப்போ இதை நல்லா வந்து இந்த மில்லட்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் அதனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க மூடி வச்சிருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சாலே நல்லா வெந்துரும் ஈஸியா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க மில்லட் நூடுல்ஸ் சாஸ் கூட வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டு பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி போட்டாச்சு நீட்டா வீடு வந்து நீட்டா இருக்குங்க இப்ப நாங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு கிளம்ப போறோம் இப்ப சம்மர் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்க போனாலும் வாட்டர் பாட்டில மறக்காம கொண்டு போயிருங்க நான் கூடவே வந்து ரெண்டு கட்டை பையும் எடுத்துட்டு போறேன் ஆஹ் ஏன்னா நம்ம ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இதுல போட்டு வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம் ஷாப்பிங்க்கு தாங்க போகிறோம் எனக்கு கல்ச்சர் டீ ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு ஆசை ஸோ அதனால தான் அங்கே ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நான் பார்த்து வச்சுருந்தேன் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் அந்த வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் பார்க்கலாம்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ஷாப்பிங் வ்ளாக் பார்க்கலாம் ஸோ இது தாங்க அந்த கடை நான் கல்ச்சர் டீ என்னென்னலாம் வாங்கணும்னு நினச்சனோ அதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டுருக்கோம் அந்த கடையில் வீடியோலாம் ஷூட் பண்ணனால அங்கே லேட் ஆயிடுச்சு ஸோ செம்ம பசி நாங்கள் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா தலப்பாக்கட்டிக்கு அங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஏன்னா ரெண்டு ஆர்டர் பண்ணால் மீந்து போகுது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து நிறையா அந்தளவுக்கு சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ ஒன்று வாங்கி ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக வந்து நான் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வா வாங்கினோம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொறுமுறு ஸ்டிக் சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஷ் இருந்தது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணலான்னு அதை ஆர்டர் பண்ணோம் இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது நாங்கள் சாப்பிட்டு சொல்கிறோம் பிரியாணி சூப்பராக இருந்ததுங்க எனக்கு வந்து எங்கே சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ ஒன்றும் பிடிக்காது எனக்கு எப்போவுமே அந்த தலப்பாக்கட்டி அந்த ஸ்டைல் அந்த ஃப்ளேவர் அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நாளாக வந்து அந்த குவாலிட்டி கம்மியான மாதிரி ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு பட் அன்னைக்கு சாப்பிட்டது நல்லா இருந்துச்சு அடுத்து அந்த மொறுமுறு சிக்கன் வந்துருச்சு அழகாக ஒரு ஸ்டிக்கை வந்து குத்தி கொடுத்தாங்க அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருந்ததுங்க அந்த கேஎஃப்சி சிக்கன் எப்படி இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆனால் கொஞ்சம் பிளாண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கேஎஃப்சி அதே டேஸ்ட்டு ஆனால் இது வந்து லைட்டாக உள்ள மசாலாலாம் இறங்கி ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலன்னா இந்த மொறுமுறு சிக்கனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு இப்போ வந்து அதை பார்த்து சொல்கிறப்பவே எச்சி ஊறுதுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது நல்ல வேலை நாங்கள் ரெண்டு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து அந்த ஒன்றையே ஷேர் பண்ணது வந்து எங்களுக்கு திருப்தியாக கரெக்டாக சாப்பிட்டோம் எப்போவுமே நாங்கள் ரெண்டு ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சாப்பிட்டு நாங்கள் லெமன் ஜூஸ் குடிச்சிட்ருக்கோம் பீச் குக்கிங் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு ஸ்கின் வந்து
ஓபன் பண்ணோனே வாசனே நல்ல கமகமன்னு இருந்துது இப்போ அப்படியே வந்து நீங்க எடுத்துருங்க அது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா தண்ணியா இருக்கும் எப்பவுமே இது எந்த ஃபேஸ் மாஸ்கா மாஸ்கா இருந்தாலும் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி அந்த சீரம் வந்து இருக்கும் அந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கும் பாருங்க அந்த சீரம் எல்லாத்தையும் நீங்க வேஸ்ட் பண்ணாம இந்த மாதிரி முகத்துல கையில இங்கெல்லாம் நீங்க உடம்புக்கு தடவணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து தடவிக்கலாம் ஏன்னா அந்த சீரம்ல தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் எசன்ஸும் அடங்கி இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா நீங்க அதை நல்லா பிரிச்சுக்கோங்க அது என்னன்னா உள்ள வந்து ஒரு காட்டன் மாதிரி சாஃப்டா ஒண்ணு இருக்கும் அது வெளியே ஒரு அவுட்டர் கவர் இருக்கும் ஆஹ் அது இப்படி ரெண்டா நீங்க பிரிச்சுக்கோங்க அந்த கவரை வந்து இப்ப எடுக்க வேணாம் நம்ம முகத்துல போட்டுட்டு தான் நம்ம எடுக்க போறோம் ஆஹ் நீங்க கரெக்டா அத அந்த ஹோல்ஸ் நேரா அந்த மேல ரெண்டு க ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதை கண்ணு கண்ணுக்கு நேரா அப்புறம் வாய்க்கு நேரா மூக்குக்கு நேரா அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இப்படி நீங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கேமரா பார்த்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கனால எனக்கு கரெக்டா வச்சேனான்னு எனக்கு தெரியல ஆஹ் ஏதோ அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தேன் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெளியே இருக்கிற இந்த கவரை வந்து இப்படி எடுத்துருங்க ஆஹ் அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துடும் அந்த கவரு இப்ப அந்த கவர்ல இருக்கிற அந்த தண்ணியும் நீங்க வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதையும் நீங்க இந்த மாதிரி கையில அங்கெல்லாம் வந்து நீங்க தடவிக்கலாம் இப்ப அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அந்த மாஸ்க் போட்டிருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கு அது எல்லாத்தையும் நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு இப்படி அழுத்தி விட்டீங்கன்னா அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் போயிரும் உங்களுக்கு ஸ்கின்ல அதை நல்லா அப்படியே ஒட்டிக்கும் நான் வந்து இப்ப போட்டோ எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன் தமிழ் பிக்சருக்கு வேணும் அப்படின்னு இப்ப அந்த கவர்க்குள்ளையும் நிறைய அந்த சீரம் இருந்தது அதையும் வேஸ்ட் பண்ணாம கையில வந்து தடவிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் நான் நிறைய கெமிக்கல்ஸோ மேக்கப்போ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா என்னோட ஸ்கின் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும் அதனால பார்த்து பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சோப்புல இருந்து ஷாம்புல இருந்து எல்லாமே ஸோ அதனால எனக்கு இது கொஞ்சம் பயமா இருந்தது ஆனா என்ன சரி ஆர்கானிக் அப்படிங்கறனால தைரியமா எடுத்துட்டேன் இப்ப பாருங்க டைம் ஓடிட்டு இருக்கு நான் வந்து ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்க போறேன் இதுல வந்து பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்க எந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த டைம் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி அலாரமோ இல்லை இந்த மாதிரி டைமர் ஏதாவது செட் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ்டா படுத்துக்கோங்க ஆனா எனக்கு இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டதுமே ஸ்கின் வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷன் ஆகுற மாதிரி இருந்தது இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அந்த சீரம் எல்லாம் லைட்டா அப்படியே எடுத்து நான் கழுத்துக்கும் பூசிட்டு இருக்கேன் எப்பவுமே நீங்க ஏதாவது ஃபேஸ் பேக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது மேக்கப் ஏதாவது அப்ளை பண்றீங்கன்னா கழுத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம அங்கேயும் எல்லாத்தையும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்ப ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நான் இப்ப வந்து எடுக்க போறேன் இப்போ லைட்டா அதை வந்து இப்படி இந்த மாதிரி தொடச்சு எடுத்துக்கிறேன் பண்ணிக்கோங்கிறேன் <laughs> இப்போ ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஸ்கின்ல ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா நீங்களே சொல்லுங்க மதியம் ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது நார்மலாக நம்ம வெளியே வாங்குறதுக்கும் ஆர்கானிக்கும் வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க ஆனா எனக்கு வந்து ஸ்கின்ல சேர்லையா என்னன்னு தெரியல அடுத்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நெத்தில எல்லாம் லைட்டா ஒரு மாதிரி புரி புரியா ஒரு மாதிரி டாட்ஸ் வர மாதிரி ஆரம்பிச்சுது அது டேண்ட்ராஃப்னாலேயா இல்லை இதனாலேயா எனக்கு தெரியல விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து இப்போ டின்னர் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் பண்ணலான்னு இப்போ பால் காய்ச்சிட்டு இருக்கேன் பாலை கொஞ்சமாக ஆற வைக்கிறதுக்காக ஒரு கப்பில் கொஞ்சமாக ஒரு கப் அளவு பாலை வந்து ஆற வச்சு எடுத்து வைக்க போகிறேன் அதுக்குள்ளே வந்து நான் ஒரு மூணு முட்டை மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் வந்து நீங்கள் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஏதாவது ரொம்ப பசிக்குது இல்லை இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸ்நாக்கு கூட உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
இது வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போது பீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே நம்ம கொஞ்சமாக மிளகு தூள் அப்புறம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சக்கரை அந்த ஸ்வீட்னஸும் இந்த காரமும் நல்லா இருக்கும் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் நீ எந்த ப்ரெட்டில் வேணாலும் செய்யலாம் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் நான் வந்து இன்றைக்கி வீட் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்லா ஃப்ளஃபியாக பீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆற வச்ச பாலையும் சேர்த்து நல்லா அந்த மாதிரி ஃப்ளஃபியாக வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு தவாவை வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி தவா சூ சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி நான் வந்து அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய்யோ பட்டரோ கூட யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு ப்ரெட்டாக நம்ம அந்த நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி வச்சு அந்த முட்டை கலவையில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி இந்த தவாவை போட்டு நீங்கள் நல்லா நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் டிஷ்ஷுனே சொல்லாங்க ஏன்னா இந்த ப்ரெட்டும் நம்ம இந்த முட்டை ப்ரெட்டெல்லாம் நம்ம சேர்த்து பண்ணுறதுனால அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா பொன்னிறமாக ரெண்டு பக்கமுமே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை சாஸ் கூட வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க நாங்கள் டின்னர் முடித்து தூங்கிட்டோம் ஸோ இந்த டே வந்து எங்களுக்கு இப்படி தான் போச்சு இந்த ஃபுல் டே வ்ளாக் பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்க